வரும் இதே போல ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் 10 அம்சங்களை அஷ்ரும் மின் அல் ஃபித்ரா இயற்கை மார்க்கத்தில் 10 அம்சங்கள் இருக்கு என்று ரசூலா சொன்னாங்க அதுல ஒன்று என்ன தெரியுமா கஸ்ஸு ஷாரிப் மீசைகளை கச்சரிப்பது இன்னைக்கு நிறைய பேர் மீசைய பார்த்தா பட நடிகனை போல ஹெக்டர போல மீசை மட்டும் அப்படி தடிப்பா வச்சியா தும்பு கட்டு போல இருக்கு சில நேரங்களில் சாப்பிடுற நேரத்தில் வாய்க்குள்ள போற மாதிரி ஒரு நிலையில் அந்த மீசை இருக்குது அவர் நினைக்கிறார் மாஷால நாங்க ஒரு ஹீரோ போல இருக்கிறோம் அல்லாவிடத்தில் நீ தான் சாபத்துக்குரியவன் அவளுக்கு <laughs> அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சோர்களை எங்கே போகுது நம்முடைய சமுதாயம் ஆடை கலாச்சாரம் அப்படி இருக்கிறது நம்முடைய நடைமுறை பாவனை எல்லாமே எவ்வளையா ஒத்தன ஒரு கலிசரையை பார்த்துட்டு எவ்வளையா ஒரு விபச்சாரியை பார்த்துட்டு அதை நடைமுறைப்படுத்துறாங்கன்னா நம்முடைய சமுதாயத்துடைய ஈமான் எங்கே போய் இருக்கிறது அல்லாஹ் விரும்புகிற அழகு அது கிடையாது சோர்களே மீசை ஒட்டன இருக்குங்க ரசூதா சொன்னார்கள் டாடியை வளர விடுங்கன்றார்கள் இன்னைக்கு ஏதோ அழகாக பார்க்கிற மனுஷன் சலுன உப்ப ஏதோ அழக நினைக்கிறாங்க சலுன போயிட்டு வலிக்கிறது அழக நினைக்கிறான் வலிப்பதற்கு பிக்ரேஸ் எல்லாம் காட்டப்படுது இதெல்லாம் நல்லது உங்களுடைய தோலுக்கு மென்மையாக இருக்கும் இந்த கிரீம போட்ட லேசா கழட்டிடலாம் என்ற உடனே அதுக்கு தான் ரூபா செலவழித்து எடுக்கிறான் அதுக்கு அந்த ஹராத்தை செய்வதற்கு பத்து பதினையாயிரம் ரூபா செலவழிக்கப்படுகிறது தாடிய சுண்ணா என்று இஸ்லாம் சொல்கிறது இந்த இயற்கை மரபுகள் அடிப்படை என்று சொல்கிறது இதுதான் அழகண்டு இஸ்லாம் எதிர்பார்க்கிறது இன்றைக்கு நம்முடைய மக்கள் எதை அழகா பார்க்கிறாங்கன்னா மீசையை வளர விட்டு தாடிய வலிக்கிறதையும் அதை ஷோட் பண்ணி இப்படி ஒரு அதாவது புல்லு வளர்ந்த மாயம் அப்படி இருக்கிறது புல்லு செருக்கிட்டு வளர்ந்தா எப்படி இருக்குமே அது போல தாடி அல்லாவுடைய தூ எங்கேயாவது வெட்டினாங்கன்னு ஒரு ஹதிசை காட்ட முடியுமா அல்லாவுடைய தூ வெட்டுவதற்கு இப்படி ஒரு சாதனை பயன்படுத்தினாங்கன்னு சொல்ல முடியுமா வளர விடுங்கன்னு சொன்ன தாடிய யூத நசாராக்களுக்கு மாற்றம் செய்யுங்க சொன்ன தாடிய நம்மளால வைக்க முடியல அல்லா விரும்புகின்ற அழகை நாங்கள் இன்னும் நேசிக்கல அன்புக்குரிய